हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका और एक बार नॉनवेज रेसिपी के साथ तो हम जब भी बाज़ार से मछली खरीद कर लाते हैं तो उसके तेल को यानी चर्बी को भी साथ में लेकर आते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा बेनिफिट है और इसे बंगाल में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है तो मछली के तेल को हम धोकर रख लिए हैं यहाँ पर एक बारी कटा हुआ प्याज रखे है लहसुन रखे है दो तीन हम यहाँ पर हरी मिर्च एक टमाटर और धनिया पत्ता तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर गैस में तावे को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे तावा गरम हो जाने पे इसमें हम सरसों का तेल थोड़ा सा कम मात्रा में डालेंगे कम मात्रा में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये तेल है ऑलरेडी तेल छोड़ता है तो तेल गरम हो जाने पे इसमें हम दो चुटकी भर गोटा जीरा डाल देंगे अब जीरा का थोड़ा चटकने के बाद कर रखा था लहसुन उसे डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा सा हम भूनेंगे उसके बाद हम जो प्याज काट कर रखे थे उसे डाल देंगे और प्याज काट डालने के बाद जो हरी मिर्च था उसे भी साथ में डाल देंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे तो अब यहाँ पर प्याज का कलर अलग हो गया है तो इसमें हम सारा मसाला डालेंगे सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे हल्का मात्रा में फिर इसमें हम मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे सब कम कम क्वांटिटी में हम मसाला डालेंगे इसमें कम लगता है फिर थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे हम सारे मसाले डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए अब सारे मसाले तेल और प्याज के साथ भुना गया है तो अब हम जो एक कट करके टमाटर रखे थे उसे भी डाल देंगे और टमाटर को डालने के बाद हम टमाटर को भी पकाएंगे तो इसे थोड़ी देर इसी में रहने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल हो गया है अब इसमें हम मेन चीज़ यानी मछली का तेल यानी चर्बी डालेंगे और इसे हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी गल जाता है बिल्कुल बर्फ़ की तरह और इससे पानी भी छूटता है हम अलग से इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें हम सारे मसालों को इसी तरह से फेंट लेंगे ताकि सारे मसाले मछली के तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक दूसरे के साथ पक जाए तो इसे इसी तरह से मिलाते हुए हम इसे कुछ देर तक रखेंगे और फिर इसे हम ढककर छोड़ देंगे कुछ देर के बाद हम देखेंगे सारा मछली का तेल का पानी सूख गया है और यहाँ पर हमारा मछली का तेल भी अच्छी तरह से पक गया है तो कुछ देर खुला में भुनने के बाद यहाँ पर देखिए मछली का तेल में पानी अच्छी तरह सूख गया है यहाँ पर अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालने से इसका सुगंध और स्वाद दोनों ही बढ़ जाता है फिर हम सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि गरम मसाला एक दूसरे में अच्छी तरह से चला जाए तो यहाँ पर हमारा मछली का तेल बनकर रेडी है तो इसमें अभी खास चीज़ हम धनिया पत्ता जो हमने फ्रेश काट कर रखा था उसे भी डाल देंगे इससे स्वाद और सुगंध दोनों ही और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा मछली मछली का तेल यानी मछली का चर्बी एकदम बेंगोली स्टाइल में बनकर रेडी है आप इसे खाइए इसका बहुत सारा बेनिफिट है तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बेंगोली स्टाइल में मछली का तेल यानी मछली का चर्बी बनकर रेडी है आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आप गूगल में देख सकते हो जाकर आशा करते हैं आपको यह रेसिपी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस रेसिपी को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय